Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Eu sunt Dragoș de la cel.ro, iar înainte să începem acest review, aș vrea să răspund câtorva întrebări pe care le-am selectat din comentarii. Și anume, GBL Squad mă întreabă. Salut, am o întrebare. Care cameră este mai bună, cea de pe iPhone 7 Plus sau de pe iPhone XR? E bine, pe hârtie ambele camere sunt similare, însă, în cazul lui iPhone XR, este posibil ca softwareul să aibă ceva mai mult de spus decât în cazul lui iPhone 7. Robert Zeu iPhone 8 sau XR, care este mai bun? Ei bine, dacă ai sta să le compari pe acestea două, iPhone XR are ultima generație de procesor și anume A12 Bionic, care este mult mai performant față de predecesorii săi. Stepanen că mă întreabă ce mi-ai recomanda, Xiaomi Mi 8 sau Honor Play sau Honor Optics sau Mate 20 Lite? Ei bine, ți-aș recomanda Mi 8 De ce? Pentru că toate telefoanele acestea se învârt cam în aceeași sumă de preț, însă Optics-ul nu este la fel de performant ca Play-ul și, bineînțeles, trebuie să iei în considerare faptul că Mi 8 are ultima generație de Snapdragon și anume 845. Așadar, din punct de vedere al performanței, este mult deasupra celor trei menționate mai sus. Catch-o mă întreabă ce să aleagă dintre LG K4 2018 sau J4 Plus. Ei bine, dacă stai să te gândești, seria J și seria K de la LG sunt seria de jos, sau mai precis New Entry, Entry Level sau Low End, numește-o cum vrei tu. LG K4 2017, dacă stai eu să mă gândesc, l-am folosit când mi-a rămas telefonul în garanție și s-a stricat. Tot ce pot să-ți spun este că e un telefon care a fost construit pentru a-și face nevoile de bază, și anume a da apeluri, a trimite SMS-uri, a te uita mai mult sau mai puțin pe YouTube, însă trebuie să ții cont că are un giga de RAM și rămâne repede fără memorie. De asemenea, J4 Plus este un model mai nou, se învârte cam în aceeași gamă de preț, însă procesorul este ceva mai bun decât K4 2017. Acestea fiind spuse, eu am fost drago și ar până data viitoare... A, da. Până data viitoare, nu uitați să verificați acest review la Honor 10, care va avea loc în 3, 2, 1... Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro slash giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ei, a venit și momentul unboxingului acestui telefon. Haideți să vedem ce găsim în cutie. Bineînțeles, la prima vedere avem telefonul într-o folie cu foarte multe inscripții și instrucțiuni pe care îl voi lăsa deoparte momentan. Sub acest capac avem un plic ce are atașat cheița pentru SIM, iar înăuntru acestuia avem o husă transparentă, nu mă așteptam la asta de la Huawei, o husă transparentă care arată chiar bine. Și bineînțeles manuale, maculatură, cărticele de care nu am nevoie. Să vedem, mai avem ceva, nu mai avem nimic. În cutie găsim încărcătorul pentru priză de 5V 2A, 4,5V 5A sau 5V 4,5A. Așadar, este un telefon ce suportă fast charge și este foarte puternic. Avem cablul de alimentare și transfer date tip USB-C și este ca acela de la P20 Pro, adică este mov pe dinăuntru. De asemenea, mai avem și o pereche de căști. Bravo Huawei, îmi place. De ce nu face toată lumea asta? Și cam atât găsim înăuntru cutiei. Haideți să ne uităm puțin și la telefon. Să vedem ce scrie aici. 24 de megapixel plus 16 megapixel. Bineînțeles, este o cameră ajutată cu inteligență artificială și mai are o cameră de 24 de megapixeli pentru selfie-uri. Un senzor ultrasonic atașat sub sticlă este aici în partea de jos. De asemenea, avem și un ecran de 5,84 de inch cu un aspect 19 pe 9 și bineînțeles brandul acesta Full View de la Honor. Un procesor Kirin 970 cu o litografie de 10 nanometri iar ei se laudă aici că au un procesor pentru inteligență artificială dedicat. De asemenea, avem și o baterie de 3400 de miliamperi, sau cum spun ei, baterie mare, și suportă 5V, 4,5A, Honor Supercharge. Sunt curios să văd cum vine această 
pusă pe telefon. Este dintr-un silicon destul de tare. Ia să vedem. Oh, este foarte strâmtă husa asta și stă foarte bine pe telefon. Sincer, nu, nu vreau să fiu cârcotaș, dar mi-aș fi dorit ca această husă să fie uh, tot așa transparentă, dar să fie fumurie. De ce? Pentru că negru telefonului cu acest cauciuc transparent sau gel transparent îl face să arate puțin ciudat. Dar bineînțeles, asta este doar părerea mea personală. Nu trebuie să vă luați după mine. Hai să ne uităm și la telefon să vedem. Avem așa, wow, ce văd aici? Este o folie preaplicată din fabrică. Bravo Huawei, mie îmi place, mai, mai convins în momentul acesta că ți-ai dat silința măcar pentru acest aspect. Bun, în partea de sus avem un microfon și un senzor cu infraroșu, deci poți să-l folosești pe post de telecomandă. Pe rama din stânga avem sertarul pentru simuri. În partea de jos avem un jack. Așadar, vei putea să-ți folosești căștile cu mufa de 3.5, mufa de alimentare și transfer date tip USB-C, microfonul și grila difuzorului. Pe rama din dreapta avem butonul de power și butoanele de volum, iar pe spate cele două camere despre care am vorbit puțin mai devreme și vom intra în detalii puțin mai târziu. De asemenea, avem un brand AI Camera, un logo de la Honor și, bineînțeles, faptul că este un telefon lucios, este un magnet de amprente. Dar, hai să-l pornim, să-l setăm, să vedem ce găsim înăuntru. Vom vorbi puțin și despre fotografie și îl vom butona și ne vom juca puțin. După cum am spus și mai devreme, ecranul este Full HD+, la o rezoluție 1080x2280 de pixel, tehnologia fiind IPS. Înăuntru, sau mai precis, procesorul, este un Kirin 970, tactat la 2.4 GHz, iar modelul pe care l-am eu are 4 GB RAM și 64 de GB stocare memorie internă. De asemenea, există și modelul cu 6 plus 128 sau modelul GT cu 8 GB RAM. Sistemul de operare este Android 8.1.0 Oreo, iar Emotion UI a ajuns și el la versiunea 8.1.0. Cred că s-au sincronizat, nu-mi dau exact seama cum s-a întâmplat chestia asta. Pe partea de software, cel puțin singurul lucru și cel mai evident pe care l-am observat este faptul că aceste iconițe sunt cumva turcoazi, nu mai sunt albastre. Ca în cazul lui P20, P20 Lite și așa mai departe, orice alt telefon cu Emotion UI. În rest, aplicațiile sunt la fel, layout-ul este identic. În partea din stânga avem Google Feed care mă enervează pe mine câteodată. De asemenea, nu mai avem aplicația de mesaje Huawei, avem aplicația Google Messages. În rest, telefonul se comportă exact ca un Huawei, se mișcă rapid, orice deschizi nu are lag. Singurul lucru care mă enervează este acest Google Assistant, eu personal l-aș dezactiva. Înainte de a trece la testele sintetice, după cum am spus și mai devreme, mi se pare că acest telefon seamănă cu Huawei P20 Lite și se întâmplă să am unul la îndemână. După cum putem să observăm, nociul este identic, doar că senzorul de luminozitate și proximitate este în stânga și nu în dreapta. Practic, camera și senzorul sunt în, în oglindă. De asemenea, butoanele sunt în același loc, pe spate, la P20 Lite camera este verticală, la Honor 10 camera este orizontală. De asemenea, am și telefonul meu, că tot m-ați întrebat ce telefon folosesc. Acesta este un Honor... Opa! Era să fie un Honor 8. <laughs> Acesta este Honor 8, model din 2016. Aici am senzorul de amprentă și un buton fizic pe care îl poți configura, văd că au renunțat și la Honor 9 la acest buton și la Honor 10. O altă diferență pe care am observat-o și mi-aș fi dorit să o găsesc în continuare pe Honor 10 este laser autofocus, cum era și pe Honor 8, dar cu toate acestea camera aceasta este mai bună decât pe modelul meu. Bineînțeles, trebuie să luăm în considerare și ecranul care este imens față de ce am eu, dar nu despre Honor 8 vorbim, vorbim despre Honor 10. Haideți să mergem în testele sintetice. Am deschis Geekbench 4, mergem în History, deschidem, 
așteptăm 1893 de puncte în single core și 6545 de puncte în multicore. Practic, este un scor decent pentru un telefon de 2018 ce are un procesor echivalent cu 835, nu 845, de la Snapdragon. Hai deschidem și Antutu. În Antutu am scos 204.034 de puncte. Din nou, este un scor decent, este un telefon performant. Într-adevăr, nu o să concureze cu Xiaomi Mi 8 sau, știu eu, cu Snapdragon 845, dar ține pasul, este rapid, totul se mișcă fluid, nu, nu am avut probleme cu lag sau mai știu eu să se blocheze cât timp l-am folosit. Înainte să ne jucăm, haideți să vedem și aplicația de cameră, pentru că toți suntem la capitolul software. Am aici conul meu preferat. Haideți să deschidem aplicația. Bineînțeles, modurile principale sunt Photo, Video, Augmented Reality, Lens, Portrait, Aperture și More. Iar în meniul More, exact ca și în cazul lui P20 sau mai precis orice alt Huawei, avem modul Pro, Slow Motion, Night Shot, Panorama și vă las aici să vă uitați ca să nu le înșir pe toate. Ok. Bun. Ce mi s-a părut interesant, sau mă rog, nu-i nu neapărat interesant, practic e cam același lucru cu orice alt telefon care are AI. Avem un buton pe care îl apăsăm și în momentul acesta dau să focuseze pe... Pe con, nu, mi-l vede exact ca pe o fotografie normală. Hai să încercăm cu planta. Poate planta... Planta artificială. Gata, a găsit. Flower. Capture fantastic scenery. Ok, bun. Hai să facem una cu planta așa și una fără artificial. Așa, hai să vedem diferențele. A doua e făcută fără AI. Prima e făcută cu AI. Ok. Sincer, îmi place contrastul. E, culorile sunt foarte vii, însă nu par naturale. Iar poza făcută fără opțiunea de AI are ceva mai mult detaliu. Granulația nu este atât de mare și, bineînțeles, muchile sunt mai ascuțite decât în cazul fotografiei cu inteligență artificială. Haideți să ne uităm și la setările video. Rezoluția maximă este... 4K la 30 de cadre pe secundă. De asemenea, telefonul este capabil să filmeze și 1080p la 60 de cadre pe secundă. Iar dacă sunteți pasionați de fotografie și intrați în modul Pro, ați fi bucuroși să vedeți că puteți să selectați timpul de expunere până la 30 de secunde. De asemenea, aveți o opțiune și pentru focus manual. Așadar, în anumite condiții sau în cazul în care aveți un trepied, ați putea să scoateți niște fotografii destul de bune. Dacă tot suntem la capitolul camera, cum am spus și la începutul videoclipului, camera principală este de 16 megapixeli f1.8, iar cea de-a doua cameră este de 24 de megapixeli și este un senzor alt negru. De asemenea, deschiderea diafragmei este tot 1.8. Camera de pe față, în schimb, este de 24 de megapixel f2.0 și este capabilă să filmeze 1080p la 30 de cadre pe secundă. Cam asta ar fi despre ceea ce privește sistemul de operare și aplicația de fotografie și camerele foto. De asemenea, să nu omitem nici acest lucru, calitatea audio este ceva mai bună față de Honor 9 și de ceea ce am eu, Honor 8. De ce? Pentru că este pe 32 de biți, 192 de kHz. Ca să vă faceți o idee, după urechea mea, se aude mai bine decât un A6 Plus, un A7 sau orice alt telefon Samsung seria J sau seria A. Probabil A9 se va auzi ceva mai bine decât acest telefon, însă îl așteptăm. Nu se ridică nici la nivelul lui P20 sau P20 Pro, nu se ridică sub nicio formă la nivelul lui Mate 20 Pro, însă este un telefon care se aude decent. În cazul în care nu ai o boxă portabilă, vrei să asculti niște muzică și nu ai altceva la îndemână, poți să-l pui frumos pe raft și nu o să te dezamăgească. De asemenea, și ecranul este foarte viu colorat, culorile sunt reproduse destul de bine, unghiurile de vizualizare sunt foarte mari. Așadar, la capitolul multimedia, acest telefon mi se pare că își face treaba destul de bine. Eu sunt mulțumit și dacă ar fi telefonul meu personal, nu aș avea ce să comentez la capitolul acesta.
În ceea ce privește gamingul, am putut să mă joc Asphalt 9, bine mersi. Jocul nu a sacadat, însă setările grafice au fost date pe medium. Cu toate acestea, am avut o experiență plăcută de gaming și am putut să mă bucur de Asphalt 9 ca pe un telefon high-end. În concluzie, Huawei Honor 10 este un telefon mai mult decât decent. Și de ce spun aceasta? Ei bine, am performanțe nu neapărat de top, dar se apropie de gama high-end. De asemenea, construcția este premium, adică sticlă pe față, sticlă pe spate și o ramă de aluminiu. Mi-aș fi dorit, în schimb, să aibă suport pentru card microSD. Însă, având în vedere că varianta aceasta este de 64 și există și de 128, eu nu văd neapărat o problemă sau o lipsă la capitolul acesta. Îmi place cum Huawei a reușit să păstreze elementele clasice, precum senzorul de amprentă care a rămas fizic, un senzor biometric, nu este un senzor care are un fel de cameră, trebuie iluminat ecranul în zona aceea, exemplu cum e la OnePlus 6T. Nu sunt mare fan al nociului, dar măcar au avut bunul simț să pună un noci mic, nu un noci imens, ca în cazul lui iPhone sau Mi 8 și așa mai departe. Îmi place cum se aude difuzorul, nu este nici foarte gălăgios, nu este nici foarte încet. Îmi place că nu distorsionează sunetul și te poți bucura de un film sau, mă rog, nu știu, cred că dacă te uiți la filme, dar măcar un videoclip îl vei auzi bine, clar și destul de tare. Ca alternativă la acest produs, în cazul în care vreau o performanță ceva mai bună decât a acestuia, aș putea să-ți recomand Xiaomi Mi 8, deoarece are Snapdragon 845, de asemenea ecranul este super AMOLED și culorile sunt ceva mai vii și mai contrastante decât în cazul unui IPS, însă va trebui să renunți la Mufa Jack. Nu mi se pare un impediment extraordinar de mare, deoarece telefonul vine în pachet cu un dongle. Sau, în cazul în care ai un buget ceva mai limitat, dar tot ai vrea un telefon destul de performant, aș putea să-ți recomand Galaxy A7. Are 3 camere, o baterie destul de decentă și o construcție premium, sticlă, față și spate. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și plețuri actualizate. Iar întrebarea mea pentru tine este, tu ai alege acest telefon? Dacă da, de ce?